kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 23 Februari, 1. Santo Polikarpus, Uskup dan Martir. Polikarpus adalah seorang uskup gereja perdana di Semirna, Turki. Murid Santo Yohanes penginjil ini memimpin gereja di Semirna sampai meletusnya kekacauan yang didalangi oleh para musuh gereja pada tahun 155. Ia sendiri pun ditangkap oleh orang-orang itu. Ketika ditangkap, ia tidak memberikan perlawanan apapun. Bahkan ia tersenyum dan menjamu para penangkapnya dengan makanan yang lezat. Kepada mereka, ia berkata, Jadilah kehendak Tuhan atas diriku. Ia memohon agar kepadanya diberikan waktu sedikit untuk berdoa. Setelah itu, ia dibelenggu dan diarak ke tengah-tengah orang banyak menuju kediaman prokonsul untuk diadili. Sewaktu diadili, prokonsul dengan keras memaksanya untuk menghujat Yesus dan mempersembahkan kurban kepada Dewa Dewi Romawi. Ia dengan tegas berkata, Sudah 86 tahun saya mengabdi Kristus, dan tidak pernah saya alami Kristus berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin saya menghujat Raja dan penyelamatku? Tuhanku Yesus Kristus tidak hanya berkata, Bertahanlah dan tegurlah dalam imanmu, cintailah sesamamu, berbelas kasihanlah kepada sesamamu dan bersatulah di dalam kebenaran. Melainkan dirinya sendiri dijadikan contoh yang mencolok mata tentang semuanya itu. Mendengar kata-kata Polikarpus, Prokonsul berang dan segera menjatuhkan hukuman bakar atas diri Polikarpus. Hukuman ini tidak sedikit pun menggetarkan hati Polikarpus. Karena ia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya. Ia bahkan mensyukuri peristiwa tragis ini. Berita pembunuhan terhadap diri Polikarpus ini tersebar ke seluruh umat Semirna. Seluruh umat memang menyesalkan tindakan prokonsul itu. Tetapi mereka tidak patah semangat untuk tetap mengimani Kristus. Mereka saling meneguhkan dengan mengedarkan selebaran berikut. Kristus kita sembah karena dia putera Allah. Para martir kita sayangi sebagai murid Kristus karena imannya yang tak terperikan kepada Kristus, Raja dan Tuhan, hingga titik darah penghabisan. Semoga kita pun menjadi kawan dan rekan mereka dalam menanggung semua penderitaan yang ditimpakan kepada kita. Di atas kubur Polikarpus, mereka menulis, dirimu kami cintai melebihi berlian, kami sayangi melebihi emas permata. Dan kami baringkan tubuhmu yang suci di tempat yang layak bagimu. Di tempat ini ingin kami berkumpul dengan gembira untuk merayakan ulang tahun wafatmu sebagai martir Kristus yang jaya. 2. Santo Wiligis Pengaku Iman Wiligis adalah seorang anak dari orang kebanyakan. Namun ia berhasil menjadikan selir tiga orang Kaisar Jerman. Negarawan bijaksana ini berhasil menjaga keamanan seluruh negeri. Sebagai uskup Mainz dan wakil Paus, ia mengangkat uskup-uskup yang baik, mendirikan gereja-gereja dan membangun banyak jembatan. Ia membangun sekolah-sekolah untuk memajukan ilmu. Wiligis menegakkan tata tertib dan memajukan kegiatan penghormatan pada Tuhan. Santo Polikarpus dan Santo Wiligis, doakanlah kami. Kakarla Channel